హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ జగన్మోహన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ విఐపి ఫాస్ట్ అప్డేట్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఏదైతే ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీలో భాగంగా మనం వెల్డింగ్ క్లాసెస్ అయితే మనం స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఆల్రెడీ గ్యాస్ వెల్డింగ్ అనేది కూడా మనం కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో గ్యాస్ వెల్డింగ్తో పాటుగా మనం లేత్ కోసం కూడా ఓవరాల్గా క్లాసెస్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సో గ్యాస్ వెల్డింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం నిన్న ఆర్క్ వెల్డింగ్ సంబంధించి ఇంట్రడక్షన్ కూడా చెప్పుకున్నాం సో ఆర్క్ అనేది ఏ విధంగా ఇనిషియేట్ అవుద్ది సో వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది ఆర్క్ వెల్డింగ్ కోసం కూడా మనకు కాస్త ఇంట్రడక్షన్ అయితే చెప్పుకోవడం జరిగింది సో వీటితో పాటుగా మన ఛానల్లో ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ క్లాసెస్ అయితే మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ క్లాసెస్ అయితే డిస్కస్ చేస్తాం వాటితో పాటుగా స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ క్లాసెస్ అని డిస్కస్ చేసాం ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ క్లాసెస్ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఇంకా ఈ పర్టికులర్ క్లాసెస్ అనేవి ఇంకా కంప్లీట్ చేయలేదో వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు ఆ లింక్స్ అనేవి క్లిక్ చేసి ఆ పర్టికులర్ క్లాసెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోండి లేదు అనుకుంటే మన ఛానల్కి సంబంధించిన ప్లే లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ప్లే లిస్ట్ లో ఓవరాల్ గా ప్రతి సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లే లిస్ట్ అయితే ఉన్నాయి మీరు ఆ ప్లే లిస్ట్ కూడా క్లిక్ చేసి ఆ పర్టికులర్ క్లాసెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా కనుక చూసుకుంటే మన ఛానల్ ని కొత్తగా చూస్తున్న క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఉంటే మన ఛానల్ కి సంబంధించిన ప్లే లిస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేయండి మేము చేసే వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మన ఛానల్ లో ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ క్లాసెస్ ఏ కాదండి ఆల్ ఓవర్ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ కూడా మనం టైం అప్ టు డేట్ మనం టైం టు టైం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకొచ్చేసి మన ఛానల్ కి సంబంధించి వాట్సాప్ అదేవిధంగా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఇంకా ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అవ్వలేదు వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అయినా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో మీరు ఆ లింక్స్ అనేవి క్లిక్ చేసి పర్టికులర్ గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అవ్వండి సో ఓవరాల్ గా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో ఈ క్లాసెస్ కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ నోట్స్ అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది దానితో పాటుగా అదర్ ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ ఏమున్నా మనం టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాము సో అదే విధంగా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఏంటంటే మీకు ఏమైనా జాబ్ రిలేటెడ్ క్యూరీస్ అయినా అవ్వచ్చు లేదంటే క్లాసెస్ కి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ అయినా అవ్వచ్చు వాటిని మీరు ఈ పర్టికులర్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో రేజ్ చేస్తే మనం అక్కడ డిస్కస్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఈ రోజు ఏంటంటే మనం కొన్ని ఆర్క్ వెల్డింగ్ లో మనం నిన్న ఇంట్రడక్షన్ అయితే చెప్పుకున్నాం ఆర్క్ ఇనిషియేటింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సో ఆ విధంగా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది సో ఈ రోజు ఏంటంటే ఇదే ఆర్క్ వెల్డింగ్ కి సంబంధించి ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటే ఏంటి సో వాటి పైన వేసే కోటింగ్స్ అనేవి ఎందుకు వేస్తారు సో వాట్ ఈస్ వాటి మనం వాటి కోసం పూర్తిగా ఈ రోజు అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా ఇంకా డిస్కషన్ లోకి వెళ్లే ముందు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ సెటప్ ఏదైతే ఉందో ఆర్క్ వెల్డింగ్ సెటప్ అనేది చూద్దామండి ఎందుకంటే నిన్న నేను మీకు చూపించలేదు సో ఒకసారి ఆర్క్ వెల్డింగ్ సెటప్ ఏదైతే ఉందో ఆర్క్ వెల్డింగ్ సెటప్ అనేది చూద్దాం ఇది వచ్చేసి మనకి వెల్డింగ్ మిషన్ అంటే నేను మీకు చెప్పాను కదా ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది సో వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది సో అది వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ వెల్డింగ్ మిషన్ సో ఓవరాల్ గా ఏంటంటే దీని నుంచి ఏంటంటే మనం లీడ్స్ చూసారు ఇది నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఇది వచ్చేసి పాజిటివ్ టెర్మినల్ సో ఇక్కడ పాజిటివ్ టెర్మినల్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రోడ్ కండక్ట్ కనెక్ట్ చేశారు అదేవిధంగా నెగిటివ్ టెర్మినల్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో వర్క్ పీస్ ఇక్కడ కనెక్ట్ కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూసుకున్నారా ఇది వచ్చేసి మనకి ఎలక్ట్రోడ్ హోల్డర్ అండి ఓకేనా సో ఎలక్ట్రోడ్ హోల్డర్ అనమాట సో మనకి ఎలక్ట్రోడ్ హోల్డర్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఒకసారి నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఇది మనకి ఎలక్ట్రోడ్ హోల్డర్ అనమాట ఓకేనా సో మనకి ఏదైతే గ్యాస్ వెల్లింగ్ లో టార్చ్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి టార్చ్ ఇది మనకి ఎలక్ట్రోడ్ హోల్డర్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి చూసారా ఎలక్ట్రోడ్ ఏదైతే ఉందో ఎలక్ట్రోడ్ ని హోల్డ్ చేయడం జరిగింది సో తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ చెప్పినప్పుడు ఎలక్ట్రోడ్స్ కోసం నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఇది మనకి ఎలక్ట్రోడ్ హోల్డర్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది సో మనకి వెల్డింగ్ మిషన్ ద్వారా ఏవైతే మనకి లీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి పాజిటివ్ అదే విధంగా నెగిటివ్ లీడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని మనకి వర్క్ పీస్ అదే విధంగా ఎలక్ట్రోడ్ హోల్డర్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఎలక్ట్రోడ్ హోల్డర్ కి విధంగా కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఓవరాల్ గా ఆర్క్ వెల్డింగ్ లో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉందో ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ అని మనం డిస్కస్ చేద్దామండి ఓకేనా సో ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనం ఏదైతే వోల్టేజ్ అనేది ఇక్కడ సెటప్ చేస్తున్నాము వెల్డింగ్ మిషన్ ఓకేనా సో నార్మల్ గా మనం ఏంటంటే ఎటువంటి వెల్డింగ్ చెయ్యకున్నా ఓకేనా ఎటువంటి వెల్డింగ్ చెయ్యకున్నా మనం ఏదైతే వోల్టేజ్ అనేది సెటప్
in 10 minutes period and okay na so 10 minutes period low yanta percentage time work manam e particular welding ni continue just now so continue jay set up to maniki welding mission a day to the welding mission and the overload of a code then okay na so maniki yanta percentage time work maniki e particular welding mission and the overload of a kuna 10 minutes time period lone adoksari mir pakka ga jus kondi 10 minutes time period lone yanta percentage of time work manaki e particular welding machine and edi overload avakuna run out undo leda overload avakuna manam dani use jestu namo a percentage of time ne manam duty cycle and tamo in case you put chodandi naki edete welding and then perform jasna ne vidanga e particular joint day with rendu work pieces join jeding ne vidanga welding perform jasna you put nako chesi 7 minutes edai tundo 7 minutes they can आपको जैसी ये पर्टिकुलर ये देते ये ड्यूटी साइकिल उन दो ड्यूटी सॉरी ये पर्टिकुलर सेवेन मिनट्स देखने के इंटर ये वेल्डिंग मिशन है ना दी ओवरलोड आई पोतें दी सो ओवरलोड आई पे टप्पू डू पुरोचेस ना को परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूटी साइकिल अंतर अंतर ना को सेवेंटी परसेंटेज इंडो के ने इंदिगंटे मानम फॉर्मूला प्रकार मानो में इंटेंटे ड्यूटी साइकिल ये दायित्व दो ड्यूटी साइकिल मानो फाइंड आउट चेंडम जरूरी दोंडी सो ड्यूटी साइकिल फॉर्मूला का ना कुछ उसको उन्हें टीए इज़ इक्वल्स टू आई बाय आईए होल स्क्वायर into T and D, ओके ना सो एक रोचे स्टार्म्स का ना कुछ उसको उन्हें मिक Rated duty cycle. Ado mana kuntu ni ni. Ada tu mana first of all welding setup pantau dia skuntu. Nama akar mana kuntu ni. Rated duty cycle. Okay na. So rated duty cycle. Next kan kan aikan kan kan jus kuntu ada jus mana kan rated current. Okay na. So yang ta rated current tu mana welding machine setup pantau dia skuntu. Nama okay na. So ikat aye ante ante. Ada itu mana kan duty cycle tu cindu. Okay na. I particular seventy percent tu cindu mana jepko nak ada. I particular seventy percent tu cindu. Degar tu cindu duty cycle ada itu cindu. Akar tu mana maximum current ni mana aye anta mana. Okay na. Maximum current at the duty cycle and I'm not okay I'm as you can enter the rated duty cycle so even I'm on duty cycle is that in the duty cycle you got time you want to find out share them sorry with only so duty cycle and the meaning and that I'm on a kid I take 10 in the good 10 minutes it is going on and a American welding society is a to the American welding society and a the e particular 10 minutes of duty cycle it is going to the matter so the an inch man I'm in 20 10 minutes duty cycle man I'm consider share them sorry with only so you put a just gonna just going to duty cycle and a m lead in the duty cycle is defined as the percentage of time in 10 minutes period okay now in that the welding machine is used without overloading okay now so our welding mission is that in the world division on a water and the only at the upper to work on day overload of a corner welding mission is that in the welding mission and the overload of a corner and the percentage of time work on a bar to now move down a man on duty cycle and I'm sorry with only okay now you work around the important terms and I'm on a good to pick all soon to know what okay now in coaches again I was just going to a electrode save I to my electrodes for some one first of all you put a matter to come and you can also electrodes and TNT so what I'm on a mean the could use this तो ना मैंने सोचा ना, so electrode electrode and alder ने मैं चपरन जारी की ने कड़कन का जो उसको उन्हें welding setup पे दे तो उन दो इधी माना कि electrode holder ओके ना इधी चोरण जी ना कि कड़ा ओका ओका stick उन्हें का दिन ना ओका pull लगा so इधी ना को electrode ने ओके ना so दानी hold जैसे दी electrode holder ओके ना so electrode hold जैसे उनका बट electrode holder हम हम right so इप्पर ये दही ते ये particular electrode ये दही ते उन दो दिन कंट मेन रोल अनेक प्लेजेस तुमने नहीं वेल्डिंग ये देते हों तो आर्क वेल्डिंग लो इलेक्ट्रोड अनेक दी चाला वाइटल रोल अनेक प्लेजेडम जरूरी तो उन्हें आदि एंटी अनेक नहीं मिल के पुरु एक्सप्लेन जाता हूँ सो इलेक्ट्रोड अनेक दी मान की मेन का यंदु को आरता हम एक कड़ आर्क वेल्डिंग लो अंटे एक कड़े गाने का जूस कौन-कौन माना कि हीट इनपुट टेड है इतने उन दो हीट इनपुट टने द माना म्योवरम कौसम इलेक्ट्रोड ने यूज़ सेडम जरूरी तो उन्हीं इप्पर ओनली इलेक्ट्रोड होल्डर तो ने नार्मल के कड़े करंट आने द इन पास है क्या ना पास है लेनो सो करंट पास हो पोते ना को हीट आने जनरेट Closure circuit is done. So, closure circuit is done. So, current flow is done. So, electrode is done. What is the main thing? What is the heat input? We are done with the electrode. We are done with the heat input. We are done with the electrode. We are done with the electrode. In this electrode, we have two types of electrodes. We are done with the consumable electrodes. Consumable electrodes. रेंडो अधिकांश का जो इसको उन्हें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स हैं इन्दे 
non consumable okay na so consumable non consumable so ee names lone manaki meaning undi so consumable ante meaning enti ante electrodes anevi karigipothu untayi okay na so melt ayipothayi karigipothayi ani mana maatadagokoddu melt ayipothu untayi anamata okay na so edaithe welding process ane manam continue chestunamo welding process tho paatu ga manaki electrodes evaithunna electrodes ane manaki melt ayipothayi ee consumable electrodes anevi so non consumable ikkada consume avvatledu electrode ante non melting anamata okay na so ivaithe melting avav anamata okay na melt avav ee particular electrodes anevi non consumable electrodes evaithe unnayo ikkada melt avav anamata so ikkada em jarugutundi ante main ga ee electrode edaithe undo consumable electrodes lo ee electrode anedi consume ayipothundi so consume avutunte consume avutundi ante maniki meaning entandi ikkada idi ila karigipothundi so karigipoyi maniki entante ee particular ikkada ostunna molten metal filler metal edaithe undi filler metal vachesi ee joint lo padutund anamata okay na ఈ విధంగా ఈ జాయింట్ లో పడుతుంది ఇక్కడ కరిగిపోయిన మెట ఎలక్ట్రోడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ కన్జ్యూమ్ అవుతున్న ఎలక్ట్రోడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ వెల్డ్ పూల్ ఏదైతే ఉందో వెల్డ్ పూల్ లో పడడం జరుగుతుంది అక్కడ పడేంటే ఆ పర్టికులర్ రెండు వర్క్ పీసెస్ ఏవైతున్నా రెండు వర్క్ పీసెస్ ని జాయిన్ చేసి ఒక జాయింట్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది బట్ మరి నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ లో మరి ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి కన్జ్యూమ్ అవ్వవు అని చెప్తున్నారు కదా మరి అక్కడ ఫిల్లర్ మెటల్ ఎలా యాడ్ చేస్తామంటే సో ఇక్కడ నార్మల్ గా ఏదైతే నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ లో సో ఇదే ఒక నాన్ కన్జ్యూమబుల్ సెటప్ అనుకోండి ఇది నాకు నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ అనుకోండి సో మళ్ళీ ఎడిషనల్ గా ఒక ఫిల్లర్ మెటల్ ఏదైతే ఉందో ఫిల్లర్ మెటల్ ని మనం ఎడిషనల్ గా సప్లై చేయాలండి అక్కడ ఓకేనా సో మనం గ్యాస్ వెల్డింగ్ లో ఏదైతే గ్యాస్ వెల్డింగ్ చేస్తూ ఫిల్లర్ మెటల్ ఏ విధంగా సప్లై ఎలక్ట్రోడ్ ఎలక్ట్రోడ్ కన్జ్యూమ్ కూడా అక్కడ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇది చూడండి ఇప్పుడు నాకు ఇది కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోడ్ అనేది హీట్ ని ఫ్లో చేస్తుంది ఒకటి ఒక అడ్వాంటేజ్ రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది కన్జ్యూమ్ అయ్యి ఈ పర్టికులర్ వెల్డ్ పూల్ ఏదైతుంది వెల్డ్ పూల్ లో ఉన్న గ్యాప్ ని ఫిల్ చేస్తుంది ఓకేనా అది కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ లో సో ఇప్పుడు నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ లో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇది నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ కింద ట్రీట్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ లో ఏమవుతుంది ఈ ఎలక్ట్రోడ్ ఏదైతుందో ఓన్లీ మనకి హీట్ ని మాత్రమే సప్లై చేస్తుంది ఇందాక కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ లో ఏమవుతుంది హీట్ సప్లై చేస్తుంది అక్కడ ఎలక్ట్రోడ్ కన్జ్యూమ్ అయ్యి ఈ పర్టికులర్ జాయింట్ ఏదైతుందో ఆ పర్టికులర్ గ్యాప్ ఏదైతుందో గ్యాప్ లో ఫిల్లర్ మెటల్ డిపాజిట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ జాయింట్ ని ఫిల్ చేస్తుంది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ అంటే ఎలక్ట్రోడ్ ఇక్కడ కన్జ్యూమ్ అవ్వట్లేదు అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఓన్లీ హీట్ ని మాత్రమే సప్లై చేస్తుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మళ్ళీ మనం ఎడిషనల్ గా సెకండ్ స్టెప్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం మళ్ళీ ఫిల్లర్ రాడ్ ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఏ పాయింట్ అనేది మనం తీసుకోవాలంటే కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ ఏదైతుందో కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ అనేది రెండు బోత్ హీట్ ఇస్తున్నాయి అదే విధంగా ఫిల్లర్ మెటల్ ఏదైతే ఉన్నాయి ఫిల్లర్ మెటల్ ఒకేసారి ఇస్తున్నాయి సో దీని యొక్క ఆపరేషన్ అనేది ఒకటే ఉంటుందండి ఓకేనా జస్ట్ మనం ఒకసారి ఆపరేట్ చేస్తే సరిపోతుంది అర్థమవుతుందా మీకు సో దీన్ని మనం ఒకే విధంగా ఆపరేట్ చేస్తే సరిపోతుంది బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైతే నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ ఉందో ఎలక్ట్రోడ్ ఓన్లీ హీట్ నే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది సో రెండో విధంగా ఫిల్లర్ రాడ్ ఏదైతే ఉందో ఫిల్లర్ రాడ్ వచ్చేసి మనకి మెటీరియల్ ని డిపాజిట్ చేస్తుంది అంటే మనం ఇక్కడ రెండు హ్యాండ్స్ తో మనం ఆపరేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ లో ఓన్లీ మనం ఒక హ్యాండ్ తో ఆపరేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది అంటే మనం జస్ట్ ఒకసారి ఒక హ్యాండ్ తో ఆపరేషన్ చేస్తే మనం ప్రాపర్ గా ఆపరేషన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ లో మనం రెండు హ్యాండ్స్ తో ఆపరేషన్ అనేది పక్కాగా చేయాలి సో మనకు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ హీట్ సప్లై అనేది ఇవ్వాలి మనం ఎలక్ట్రోడ్ తో నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ తో అదే విధంగా ఆ హీట్ సప్లై కి తగ్గట్టుగా మనం ఫిల్లర్ మెటల్ డిపాజిట్ కూడా చేయాలి ఆ పర్టికులర్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో గ్యాప్ లో ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ రెండు విధాలుగా మనం ఏంటంటే టూ హ్యాండ్స్ ఏవైతున్నా రెండు హ్యాండ్స్ తో మనం ఇక్కడ ఆపరేషన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా అదొక మెయిన్ డిఫరెన్స్ కన్జ్యూమబుల్ కి నాన్ కన్జ్యూమబుల్ కి అదే విధంగా ఇప్పుడు ఈ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏవైతున్నాయి కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ని వేడి తో తయారు చేస్తారంటే ఐరన్ సారీ ఐరన్ కాదు స్టీల్ క్యాస్ట్ ఐరన్ అల్యూమినియం బ్రాంజ్ సో ఎక్సెట్రా ఇంకా కొన్ని మెటల్స్ ఉన్నాయి వాటితో తయారు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకేనా సో నాన్
వీటిని డీసీ వెల్డింగ్ లో మాత్రమే వాడతారండి ఓకేనా సో డైరెక్ట్ కరెంట్ ఇచ్చి ఏదైతే వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ అనేది మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నామో సో అందులో మాత్రమే ఈ నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏవైతున్నాయో కార్బన్ గ్రాఫైట్ తో చేసిన నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ని ఓన్లీ డీసీ వెల్డింగ్ లో మాత్రమే వాడతారు సో ఈ టంగస్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఏదైతుంది టంగస్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ ని బోత్ ఏసీ అండ్ డీసీ లో వాడడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో బోత్ ఏసీ అండ్ డీసీ వెల్డింగ్ ఏదైతుందో ఇందులో వాడడం జరుగుతుంది అదేంటి మరి ఇక్కడ కూడా డీసీ వెల్డింగ్ ఉంది కదా అంటే మూడు డీసీ లోనే వాడతామని చెప్పొచ్చు కదా అంటే సో మీకు ఇక్కడ చిన్న కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది సో అందువల్ల నేను చెప్తున్నాను సో కార్బన్ గ్రాఫైట్ టంగస్టన్ ని మూడింటిని కూడా డీసీ లో వాడతారు బట్ టంగస్టన్ ఏదైతుందో టంగస్టన్ ని ఏసీ లో డీసీ లో రెండింటిలో కూడా వాడడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇంకొచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఏవైతే ఈ నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది వీటికి సపరేట్ గా మనం ఫిల్లర్ మెట్లు అనేది డిపాజిట్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇదే విధంగా ఈ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ లో మళ్ళీ మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయండి ఓకేనా సో కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇందులో మళ్ళీ మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే బేర్ ఎలక్ట్రోడ్స్ రెండోది కనుక చూసుకుంటే కోటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనమాట ఓకేనా సో ఇందులో మీకు మీనింగ్ కూడా అర్థమైపోయి ఉంటుంది సో బేర్ అంటే ఎటువంటి కోటింగ్ ఉండదు ఆ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోడ్ పైన కోటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్ అంటే మనకు వచ్చేసి ఆ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోడ్ ఏదైతే పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోడ్ పైన కోటింగ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఇవి నార్మల్ గా కోటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అండి ఓకేనా సో ఒకసారి చూసుకుంటే మీరు పక్కాగా క్లియర్ కట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది నార్మల్ గా మనకి ఎలక్ట్రోడ్ ఓకేనా ఈ పోర్షన్ నుంచి ఈ పోర్షన్ వరకు అంటే ఇక్కడ వరకే కాదు ఈ చివరి వరకు మనకి ఎలక్ట్రోడ్ అయితే అంత సైజ్ అయితే ఉంటుంది అంత సైజ్ వరకు మనకి ఈ పర్టికులర్ పిన్ ఇదనేది ఉంటుంది ఓకేనా ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ రాడ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నుంచి చివరి వరకు రాడ్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ పోర్షన్ నుంచి కోటింగ్ అనేది ఇచ్చారు చూడండి దానిపైన ఎడిషనల్ గా ఓకేనా ఇది కాకుండా సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ దానికి ఎడిషనల్ గా కోటింగ్ అనేది ఇచ్చారు చూడండి సో అది వచ్చేసి మనకి కోటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనమాట బట్ బేర్ ఎలక్ట్రోడ్ ఏదైతే ఉందో బేర్ ఎలక్ట్రోడ్ లో ఈ కోటింగ్ అనేది ఉండదు మొత్తం ఒకటే రాడ్ ఉంటుంది ఓకేనా అది మీరు పక్కాగా చూసుకోండి ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఒకటి వచ్చేసి బేర్ ఎలక్ట్రోడ్ అంటే ఎటువంటి కోటింగ్ ఉండదు రెండోది కనుక చూసుకుంటే కోటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్ అనమాట ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి మనకి కోటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనమాట సో కోటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఎందుకు వాడతారు దీనిపైన కోటింగ్స్ అనేవి ఎందుకు వేయాలి నేను డిస్కస్ చేస్తానండి ఇప్పుడు ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ చూసారు కొన్ని నేమింగ్స్ అనే ఉన్నాయి ఎలక్ట్రోడ్స్ పైన ఇక్కడ ఒక నేమ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ ఉంది ఇక్కడ ఒక నెంబర్ ఇక్కడ ఒక నెంబర్ ఇక్కడ ఒక నెంబర్ అనేది సో వాటితో మనకి ఇంపార్టెన్స్ అయితే లేదు సో వాటి కోసం మనకు అడగలేదు కూడా సిలబస్ లో బట్ ఆ నెంబర్స్ అనేవి దేనికి వేస్తారంటే సో ఒక్కొక్క నెంబర్ కి ఒక్కొక్క పర్టికులర్ టెర్మినాలజీ అనేది ఉంటుంది అండి ఓకేనా సో నెంబరింగ్ అనేది నార్మల్ గా వెయ్యరు సో ఈ అంటే ఒక టెర్మినాలజీ సిక్స్ అంటే ఒక టెర్మినాలజీ జీరో అంటే ఒక టెర్మినాలజీ వన్ అంటే ఒక టెర్మినాలజీ త్రీ అంటే ఒక టెర్మినాలజీ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి మనకి దీన్ని మనం ఎలక్ట్రోడ్ టెర్మినాలజీ అంటాము సో ఎలక్ట్రోడ్ టెర్మినాలజీ మనకైతే యూజ్ లేదు ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి ఈ నెంబరింగ్ అనేది టెర్మినాలజీ కోసం వేసుకుంటారండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనకి ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ కోటింగ్స్ అనేవి వెయ్యాలి సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే సో దాంట్లోకి వెళ్లే ముందు మనకి ఏవైతే ఈ బేర్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉన్నాయి బేర్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి మనకి ఎటువంటి కోటింగ్స్ లేకుండా ఉంటాయి సో కోటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి వాటిపైన మనం కోటింగ్స్ అనేవి వేస్తాం సో కోటింగ్స్ వేసి వాడుతున్న ఈ కోటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ మనం ఇంకొక నేమ్ తో ఏమని పిలుస్తామంటే స్టిక్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటామండి ఓకేనా స్టిక్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటాం అనమాట ఓకేనా సో కోటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కోటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ మనం స్టిక్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూసారు ఎలక్ట్రోడ్ హోల్డర్ లో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి స్టిక్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇది ఎందుకంటే ఇక్కడ కోటింగ్ వేసి ఉంది చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి రాడ్ నార్మల్ రాడ్ సో ఇక్కడ నుంచి మనకి నార్మల్ కోటింగ్ వేసి అనేది ఉండడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోడ్ ఉందో ఎలక్ట్రోడ్ లో ఫ్రంట్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఫ్రంట్ పోర్షన్ సగం వరకు కోటింగ్ అనేది ఉండదు అదే విధంగా లాస్ట్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ పోర్షన్ లో కూడా సగం వరకు కోటింగ్ ఉండదు ఓకేనా ఎందుకు అంటే లాస్ట్ పోర్షన్ వచ్చేసి మనకి ఎలక్ట్రోడ్ హోల్డర్ లో ఫిట్ అవ్వాలి అదే విధంగా ఫ్రంట్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఫ్రంట్ పోర్షన్ వచ్చేసి మనకి కరెంట్ ని పాస్ చేయాలి ఇన్ కేస్
welding process antam etu ante consumable electrode tho chesina process ni manam em antam ante metal arc welding antam but non consumable tho chese non consumable electrodes tho chese welding process ni em antam ante aa particular material akade e material anedi vaadutunamo aa particular material batti manaki endante welding process yokka name anedi change ayipothundi in case chudandi tungsten arc welding antam anamata okay na tungsten arc welding అంటే అక్కడ మనం ఏం వాడుతున్నాం అంటే టంగ్స్టన్ ఏదైతే ఉందో టంగ్స్టన్ తో చేసిన నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ అనేది వాడుతున్నాం అదే విధంగా ఇంకా వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే కార్బన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఓకేనా సో కార్బన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ సో కార్బన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ అంటే ఏంటి కార్బన్ తో చేసిన నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టిక్యులర్ ఎలక్ట్రోడ్ ని అక్కడ వాడుతున్నాం కాబట్టి కార్బన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ అంటాం బట్ ఇక్కడ ఏదైతే కోటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్ తో ఏదైతే మనం వెల్డింగ్ అనేది చేస్తున్నామో ఓకే కోటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్ ప్లస్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ ఏదైతే మనం వెల్డింగ్ అనేది చేస్తున్నామో సో దానితో చేసే వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటామంటే మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ అంటాము ఈ టెర్మినాలజీ అనేది మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ కోటింగ్స్ అనేవి దీనిపైన వేయాలి ఈ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి వీటిపైన ఈ కోటింగ్స్ అనేవి ఎందుకు వేస్తున్నారు అన్న దాని కోసం అయితే మనం ఇప్పుడు చూద్దామండి ఓకేనా సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్ కోటింగ్స్ అనమాట ఓకేనా ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్ కోటింగ్స్ సో ఈ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్ కోటింగ్స్ అంటే ఏదైతే ఎలక్ట్రోడ్ పైన కోటింగ్స్ ఏవైతే వేస్తున్నామో ఆ కోటింగ్స్ వల్ల ఫంక్షన్స్ ఏంటి మెయిన్ గా చాలా అంటే చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అండి ఈ కోటింగ్స్ అనేవి మెయిన్ గా వేయడానికి చాలా అంటే చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అన్నది నేను ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వెళ్తాను అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏవైతే కోటింగ్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోడ్ పైన మనం ఏవైతే కోటింగ్స్ అనేవి వేస్తున్నామో ఎక్కువైనా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ ఏవైతే ఈ పర్టికులర్ కోటింగ్స్ అనేవి ఎలక్ట్రోడ్ పైన వేస్తున్నామో ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఇక్కడ నార్మల్ గా దీంతో ఇది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది సో దీంతో పాటుగా మనకి కోటింగ్ కూడా కన్జ్యూమ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో కోటింగ్ అనేది కన్జ్యూమ్ అయ్యి మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్నట్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో ఇన్నట్ గ్యాస్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది అండి ఓకేనా ఇన్నట్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో ఇన్నట్ గ్యాస్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది సో ఇన్నట్ గ్యాస్ ఏం ఇన్నట్ గ్యాస్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో సిఓ టూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు నార్మల్ గా వెల్డింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ వెల్డ్ పూల్ ఉంటుంది కదండి ఈ వెల్డ్ పూల్ ఏదైతే ఉందో వెల్డ్ పూల్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ షీల్డింగ్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉంది షీల్డింగ్ గ్యాస్ అనేది ఈ పర్టికులర్ వెల్డ్ పూల్ ఏదైతే ఉందో వెల్డ్ పూల్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఒక లేయర్ కింద ఫామ్ అయ్యి ఎందుకు దాన్ని దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం వల్ల మనకి మనకి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మనకి ఏవైతే అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న ఆక్సైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో సంథింగ్ ఆక్సిజన్ అని నైట్రోజన్ అని హైడ్రోజన్ అని ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి ద్వారా అది రియాక్ట్ అవ్వకుండా సో మనకి ఈ వెల్డ్ పూల్ ఏదైతే ఉంది వెల్డ్ పూల్ అనేది మనకి అట్మాస్ఫియర్ తో రియాక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి మనకి రష్ట్ పట్టే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట ఓకేనా ఛాన్సెస్ కాదు మనకి రష్ట్ పడుతూ ఉంటుంది సో నార్మల్ గా చూడండి ఏమైనా ఐరన్ పీసెస్ గానీ ఏమైనా మనం బయట వదిలేస్తే అవి జంకు పట్టేస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా సో అదే విధంగా ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ వెల్డ్ పూల్ ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ జాయింట్ ఏదైతే ఉందో జాయింట్ అనేది రష్ట్ పట్టకున్నా ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే రిలీజ్ అవుతుందో ఈ పర్టికులర్ కోటింగ్ ఏదైతే ఉందో కోటింగ్ అనేది వేయడం వల్ల ఈ కోటింగ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదైతే ఈ కోటింగ్ అనేది కన్జ్యూమ్ అయ్యి ఓకేనా మనకి హీట్ తో పాటు ఈ కోటింగ్ అనేది కన్జ్యూమ్ అయ్యి సో మనకి ఏదైతే ఎనర్టి గ్యాస్ అనే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేస్తుందో ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఈ పర్టికులర్ వెల్డ్ మెటల్ పూల్ ఏదైతే ఉందో దీనిపైన డిపాజిట్ అవడం జరుగుతుంది సో డిపాజిట్ అయ్యి ఆ పర్టికులర్ జాయింట్ ఏదైతే ఉందో లేదంటే ఆ వెల్డ్ పూల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా అది మనకి ఫస్ట్ ఫంక్షన్ సో రెండో ఫంక్షన్ కనుక చూసుకుంటే సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది సో ఎందుకు అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది సిఓ టూ రైట్ రెండో ఫంక్షన్ కనుక చూసుకుంటే ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఉన్నాయి కోటింగ్స్ అనేవి ఫ్లక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఫ్లక్షన్ కూడా మోల్టెన్ మెటల్ పూల్ ఏదైతే ఉందో మోల్టెన్ మెటల్ పూల్ కి ఫ్లక్షన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాయి సో ఫ్లక్స్ తో మనకి మెయిన్ యూజ్ ఏంటి అనేది నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పడం జరిగింది ఏదైతే గ్యాస్ వెల్డింగ్ నార్మల్ గా వెల్డింగ్ ఇంట్రడక్షన్ ఏదైతే చెప్పానో అప్పుడు చెప్పేటప్పుడు నేను
హీట్ కూడా మనకు వచ్చేసి మెల్ట్ అవుతుందా సో మనకి గ్యాస్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ లో మనకి ప్లేట్ కూడా మెల్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మెల్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే మోల్టెన్ మెటల్ అక్కడ అదే విధంగా ఈ పర్టికులర్ ఫ్లక్స్ ఏదైతుందో ఈ రెండు మనకి మిక్స్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఆల్రెడీ నేను మీకు ఫ్లక్స్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పడం జరిగింది సో రెండు మిక్స్ అయ్యి ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఆ వెల్డ్ మెటల్ పూల్ ఏదైతుందో వెల్డ్ మెటల్ పూల్ లో ఎటువంటి ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నా సో ఎటువంటి ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నా ఆక్సైడ్స్ ఏమైనా ఉన్నా సో వీటితో రియాక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఫ్లక్స్ అనేది ఓకేనా సో ఈ కోటింగ్స్ లో ఫ్లక్స్ అనే ఫ్లక్స్ కూడా ఉంటుంది ఓకేనా ఈ కోటింగ్స్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని తయారు చేస్తారో సో అందులో ఫ్లక్స్ కూడా మిక్స్ చేసి ఈ కోటింగ్స్ అనేవి వేయడం జరుగుతుంది సో ఈ కోటింగ్స్ అనేవి కన్జ్యూమ్ అయ్యి మనకి ఫ్లక్స్ ఏదైతుందో ఫ్లక్స్ అనేది రిలీజ్ అవుతుందో ఫ్లక్స్ ఏదైతుందో ఫ్లక్స్ అనేది ఈ పర్టికులర్ వెల్డ్ మెటల్ పూల్ ఏదైతే ఉందో వెల్డ్ మెటల్ పూల్ తో రియాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది సో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి ఏంటంటే అందులో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇంప్యూరిటీస్ తోని ఆక్సైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆక్సైడ్స్ తోని మనకి మిక్స్ అయ్యి ఒక స్లాగ్ ఏదైతే ఉందో స్లాగ్ అనేది ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ స్లాగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్లాగ్ అనేది మనకి ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఈ వెల్డ్ మెటల్ పూల్ ఉందో దీనిపైన ఒక ప్రొటెక్టివ్ కవర్ లాగా వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఓవరాల్ గా వెల్డింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత చూడండి మీకు లైట్ గా తెల్లగా ఒక చిన్న ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓకేనా అదే ఈ స్లాగ్ లేయర్ అనమాట ఓకేనా ఎందుకు మనకి స్లాగ్ లేయర్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఏవైతే ఈ పర్టికులర్ ఫ్లక్స్ ఏదైతే ఉందో ఫ్లక్స్ వచ్చేసి మనకి హై డెన్సిటీ ఓకేనా ఈ మెటల్ వచ్చేసి మనకి హై డెన్సిటీ బట్ ఏదైతే ఈ వెల్డ్ మెటల్ పూల్ లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ ఆక్సైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి లో డెన్సిటీస్ అనమాట ఓకేనా సో ఈ హై డెన్సిటీ అనేది ఇక్కడ డిపాజిట్ అయ్యి లో డెన్సిటీ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి వాటిని వచ్చేసి ఆ పర్టికులర్ పై సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో పై సర్ఫేస్ కి తీసుకొచ్చేయడం జరుగుతుంది సో ఓవరాల్ గా మనకి పర్టికులర్ ఏరియా ఏదైతే ఉంది మనకి సాలిడిఫై అవుతుంటాయి ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి కూల్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ స్లాగ్ అనేది మనకి పైకి వచ్చేసి ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ కింద ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఆ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ కింద ఏర్పడడం వల్ల మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే ఆ రస్ట్ ఏదైతే ఉందో రస్ట్ కూడా మాక్సిమం పట్టకుండా మనకి ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ స్లాగ్ కోటింగ్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అందువల్ల మనకి ఏంటంటే ఫ్లక్స్ ఏదైతే ఉందో ఫ్లక్స్ అనేది ఒక స్లాగ్ కింద ఫామ్ అవుతుంది ఆ స్లాగ్ అనేది మనకి ఆ పర్టికులర్ జాయింట్ ఏదైతే ఉందో జాయింట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే మనకి ఏదైతే ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఉందో ఆర్క్ వెల్డింగ్ లో మనకు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే స్టేబుల్ ఆర్క్ ఏదైతే ఉందో స్టేబుల్ ఆర్క్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయాలి ఓకేనా సో స్టేబుల్ ఆర్క్ ఏదైతే ఉందో స్టేబుల్ ఆర్క్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి సో స్టేబుల్ ఆర్క్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయాలి అంటే అంటే అన్ని వేళ మనం స్టేబుల్ ఆర్క్ అనేది మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం సో ఓకే ఏదైతే ఈ స్టేబుల్ ఆర్క్ ఉందో స్టేబుల్ ఆర్క్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి అంటే కొన్ని ఎడిటివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎడిటివ్స్ అనేవి కొన్ని యాడ్ చేస్తారండి ఓకేనా ఎడిటివ్స్ అనేవి సో మనకి యూజ్ లేదు బస్ట్ ఎడిటివ్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తారు ఆ ఎడిటివ్స్ ఏంటి మనకి తక్కర్లేదు సో ఏదైతే స్టేబుల్ ఆర్క్ ఉందో స్టేబుల్ ఆర్క్ అనేది అంటే ఇక్కడ నార్మల్ గా చూసుకుంటే మనకు ఒక ఆర్క్ అనేది ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదండి ఆర్క్ ను మెయింటైన్ చేయడం కోసం మీకు ఎటువంటి వేరియేషన్ రాకుండా ఆర్క్ ను మెయింటైన్ చేయడం కోసం కొన్ని ఎడిటివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఎడిటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఎడిటివ్ ఎలిమెంట్స్ ని ఈ పర్టికులర్ పర్టికులర్ కోటింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఈ కోటింగ్స్ లో కలుపుతారండి ఓకేనా ఈ కోటింగ్ నార్మల్ గా తీసుకునేటప్పుడు ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ పౌడర్ తీసుకుంటారు కదా ఆ పౌడర్ లోనే ఆ మిక్సింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మిక్సింగ్ లో కొన్ని ఎడిటివ్స్ ని యాడ్ చేస్తారు ఎందుకు అంటే స్టేబుల్ ఆర్క్ ఏదైతే ఉందో స్టేబుల్ ఆర్క్ ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం కొన్ని ఎడిటివ్ ఎలిమెంట్స్ ని కూడా అందులో యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్లక్స్ కోటింగ్స్ లో ఓకేనా సో ఎలక్ట్రో కోటింగ్స్ లో సో ఇంకా ఫోర్త్ ఫంక్షన్ కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఏవైతే ఈ పర్టికులర్ కోటింగ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇన్సులేటర్స్ కింద మనం వాడతామని కూడా చెప్పడం జరిగింది సో ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే ఇదే కోటింగ్స్ తో ఇంకొచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఐరన్ పౌడర్ ఏదైతే ఉందో ఐరన్ పౌడర్ అనేది మిక్స్ చేస్తారండి ఓకేనా ఈ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోడ్ కోటింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఎలక్ట్రోడ్ కోటింగ్స్ లో ఐరన్ పౌడర్ అనేది మిక్స్ చేస్తారు ఎందుకు ఐరన్ పౌడర్ అనేది మిక్స్ చేస్తారంటే మనకు వచ్చేసి హై పెనట్రేషన్స్ కనుక కావాలి అనుకుంటే ఓకేనా హై పెనట్రేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హై పెనట్రేషన్స్ కనుక కావాలి అనుకుంటే అదే విధంగా మెటల్ డిపాజిషన్ రేట్ ఓకేనా సో మెటల్ డిపాజిషన్ రేట్ అంటే నేను చెప్పడం జరిగింది మెటల్ డిపాజిషన్ రేట్ ద రేట్ అట్ విచ్ ద మెటల్ డి
మనకి హై పెనట్రేషన్స్ ఎందుకు కావాలి అంటే ఓవర్ హెడ్ వెల్డింగ్ లో సో లార్జ్ గ్రూవ్స్ మనకి వచ్చాయి అనుకోండి ఇక్కడ మనం వెల్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మెట్ అనేది మెల్ట్ అవుతుంది బట్ అది మెల్ట్ అయ్యి ఈ పర్టికులర్ ఏరియాకి వచ్చేటప్పటికి అది ఏంటంటే సాలిడ్ ఫై అయిపోతుంది అది కింద పడే ఛాన్సెస్ అయితే మాక్సిమం ఉండవు అనమాట ఓకేనా సో మనం లో పెనట్రేషన్ అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి ఈ పర్టికులర్ గ్రూవ్ లో నేను వెల్డింగ్ చేయాలి అది కూడా ఓవర్ హెడ్ వెల్డింగ్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను మెట్ల ఇక్కడ డిపాజిట్ చేస్తున్నాను సో వెంటనే నాకు ఏంటంటే డ్యూ టు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల నాకు ఆ పర్టికులర్ వెల్డింగ్ వెల్డ్ మెటల్ ఏదైతుందో ఆ పర్టికులర్ వెల్డ్ మెటల్ అనేది మనకి కిందకి అంటే మన పైన పడే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి అనమాట సో అందువల్ల ఏంటంటే మనం ఓవర్ హెడ్ వెల్డింగ్స్ అనేవి చేసేటప్పుడు ఐరన్ పౌడర్ ఏదైతుందో ఐరన్ పౌడర్ మిక్స్ చేసి మనం వెల్డింగ్ చేస్తాము ఎందుకంటే పెనట్రేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా మెటల్ డిపాజిషన్ రేట్ కూడా చాలా ఎక్కువ అనమాట ఓకేనా సో ఇంకొచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఏవైతే ఈ పర్టికులర్ స్టిక్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏవైతున్నాయి అంటే కోటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ మనం స్టిక్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటాం అన్నాం అనుకుంటే చెప్పున్నాం కదా సో వీటి యొక్క డయామీటర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టు నైన్ ఎంఎం ఉంటుంది అండి ఓకేనా వీటి యొక్క డయామీటర్ ఓకేనా ఎలక్ట్రోడ్ ఏదైతుంది ఎలక్ట్రోడ్ యొక్క డయామీటర్ అదేవిధంగా ఎలక్ట్రోడ్ యొక్క లెంత్ అనేది ఎంత ఉంటుంది అంటే త్రీ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం అనేది ఉంటుంది అండి ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే వాటి యొక్క డయామీటర్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టు నైన్ ఎంఎం డయామీటర్ లో ఉంటాయి అదేవిధంగా త్రీ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం లెంత్ లో ఉంటాయన్నమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టిక్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి ఇవి నార్మల్ సైజెస్ అండి ఇంకా అవి పెరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి నార్మల్ సైజెస్ లో ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇవి మోస్ట్ ఫంక్షన్స్ అండి ఓకేనా ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి చేసే ఫంక్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకేనా మనకి ఏ ఎగ్జామ్ లో అయినా మాక్సిమం క్వశ్చన్ అయితే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎలక్ట్రోడ్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి ఎలక్ట్రోడ్ కోటింగ్స్ వేయడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ప్రొటెక్టివ్ లేయర్స్ వస్తాయి సో అవి ఎన్నటి గ్యాసెస్ ని ఇస్తాయి సో ఫ్లక్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి అదేవిధంగా ఏదైతే స్టేబుల్ ఆర్క్ ఉందో స్టేబుల్ ఆర్క్ ని మెయింటైన్ చేస్తాయి ఓకేనా సో మనకు ఒక సిక్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ అనమాట సో ఇంకొచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనం ఇంకొక నెక్స్ట్ టెర్మినాలజీ ఒక చూసుకుందాం పొరోసిటీ అండి ఓకేనా సో పొరోసిటీ సో పొరోసిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఏవైతే ఈ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనం అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్ లో ఉంచుతాం రైట్ సో ఈ అట్మాస్ఫిరిక్ కండిషన్ లో ఉంచిన ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఏం చేస్తాయంటే మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అట్మాస్ఫియర్ లో మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి ఓకేనా మీకు అర్థమవుతుందా సో నార్మల్ గా మనం ఏవైతే ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉన్నాయో ఎలక్ట్రోడ్స్ నార్మల్ గా అట్మాస్ఫియర్ లో పెట్టేస్తాం సో అట్మాస్ఫియర్ లో పెట్టేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ కోటింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి కోటింగ్స్ అనేవి అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో అబ్జార్బ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం మళ్ళీ ఎలక్ట్రోడ్ హోల్డర్ లో ఎలక్ట్రోడ్ అనేది పెట్టి మనం ఏంటంటే వెల్డింగ్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం సో పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఈ కోటింగ్ కూడా మనకి కరుగుతూ ఏంటంటే ఇక్కడ మెటల్ అనేది డిపాజిట్ అవుతుంది సో మనకి మెటల్ డిపాజిట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ కూడా ఇక్కడ డిపాజిట్ అవుతుంది కదా నేను చెప్పేది మీకు అర్థం అవుతుందా సో మనకు వచ్చేసి ఏదైతే మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ని ఇప్పుడు ఇది మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఎలక్ట్రోడ్ ఈ ఎలక్ట్రోడ్ ఏదైతే ఉంది ఇలా మనకి కన్జ్యూమ్ అవుతుంది సో కన్జ్యూమ్ అవుతుంది అంటే ఇందులో మాయిశ్చర్ కంటెంట్ కూడా ఈ పర్టికులర్ వెల్డ్ మెటల్ పూల్ ఏదైతే ఉంది ఇందులో మనకి పడ్డం జరుగుతుందా సో పడేటప్పుడు మనకి మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అంటే ఏంటి హెచ్ టూ ఓ అంతే కదండి సో మనకి మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అంటే ఏంటి హెచ్ టూ ఓ సో అదేంటంటే ఆ పర్టికులర్ వెల్డ్ మెటల్ పూల్ ఏదైతే ఉందో వెల్డ్ మెటల్ పూల్ లో పడిన తర్వాత మనకు వచ్చేసి ఆక్సిజన్ అదే విధంగా హైడ్రోజన్ కింద అది సెపరేట్ అయిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో సెపరేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ హైడ్రోజన్ ఏదైతుందో హైడ్రోజన్ అనేది ఒక గ్యాస్ కింద ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది ఓకేనా మనకి వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉన్న టైంలో ఈ హైడ్రోజన్ ఏదైతే ఉందో హైడ్రోజన్ అనేది మళ్ళీ మనకి రిలీజ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సాలిడిఫికేషన్ అయ్యేటప్పుడు ఈ వెల్డ్ మెటల్ పూల్ ఏదైతే ఉందో వెల్డ్ మెటల్ పూల్ అనేది సాలిడిఫై అయ్యేటప్పుడు మనకి పర్టికులర్ హైడ్రోజన్ ఏదైతే ఉందో హైడ్రోజన్ అనేది మనకి రిలీజ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఆక్సిజన్ కంటెంట్
ఫోర్ అవర్స్ ఈ టైం మధ్యలోనే పెట్టాలంటే మనకున్న అక్కడ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ బట్టి అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న మాయిశ్చర్ కంటెంట్ బట్టి థర్టీ మినిట్స్ టు ఫోర్ అవర్స్ మాత్రమే మనం ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ని ఓవెన్ లో పెట్టాలన్నమాట ఓకేనా అంతమించి ఎక్కువ టైం అయితే మనం ఉంచకూడదు ఓకేనా సో మనకి ఎప్పుడైతే మనకి ఎలక్ట్రోడ్స్ కావాలో ఎప్పుడైతే మనం వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తున్నామో ఆ టైమ్ లోనే మనం ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి ఓవెన్ నుంచి బయటకు తీసుకొని మన వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతుందో వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ని పర్ఫామ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఈ విధంగా ఏంటంటే ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏవైతే ఎలక్ట్రోడ్స్ అనే మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేది పికప్ చేసుకుంటే మనకి ప్రోసిటీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అది మీరు పక్కాగా చూసుకోండి సో పొరోస్టిన్ రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏవైతే ఎలక్ట్రోడ్స్ మనం ఓవెన్ లో పెట్టుకుంటే బెటర్ అనమాట ఓకేనా సో ఓవరాల్ గా ఇది వచ్చేసి మనకి ఎలక్ట్రోడ్స్ కోసం అండి ఓకేనా సో ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క కోటింగ్స్ అనేవి ఏంటి సో కోటింగ్స్ అనే వాటి ఏమవుతుంది డ్యూటీ సైకిల్ అంటే ఏంటి ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి ఓకేనా సో ఓవరాల్ గా ఇక్కడతో మనకి ఏంటంటే ఆర్క్ వెల్డింగ్ కి సంబంధించిన పూర్తి ఇంట్రడక్షన్ అయితే కంప్లీట్ అయింది అండి ఓకేనా ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఇంట్రడక్షన్ ఏదైతే మనకి కంప్లీట్ అవ్వడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ నుంచి ఏంటంటే ఆర్క్ వెల్డింగ్ మెథడ్స్ అండి ఓకేనా సో ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆర్క్ వెల్డింగ్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి మెథడ్స్ కోసం మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ వరకు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఇన్ కేసు మేము కామెంట్ సెక్షన్ లో రిప్లై కనుక ఇవ్వకపోతే మన ఛానల్ కి సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూప్ లో వాటిని రేజ్ చేయండి మనం అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం అదే విధంగా నేను ఏమైనా తప్పులు చెప్తే వాటిని కామెంట్ సెక్షన్ లో రెక్టిఫై చేయండి వేరే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది బట్ ఎటువంటి నెగిటివ్ కామెంట్స్ అయితే పెట్టద్దు ప్లీజ్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏదైతే ఉంది ఆర్క్ వెల్డింగ్ మెథడ్స్ అనే టాపిక్ ఏదైతే ఉందో ఈ టాపిక్ తో నేనైతే ఉందుంటాను సో టిల్ దెన్ స్టేట్ ఇన్ టు అవర్ ఛానల్ విఐపి ఫాస్ట్ అప్డేట్స్ దిస్ ఇస్ జగన్ మోహన్ రావు సైనింగ్ ఆ